നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീടുകൾ അമ്പാടിയാക്കി കുരുന്നുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷം ഗൃഹാങ്കണങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് നിർത്തി തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് സഹായോപാധികളും കളി ഉപകരണങ്ങളും നൽകി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂരിനെ രാജീവ് ഗാന്ധി പഠന കേന്ദ്രവും ജോസ് വള്ളൂർ ബ്രിഗേഡും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു നിരത്തുകളല്ല അമ്പാടിയായി വീടുകൾ ശോഭായാത്രകൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ കൃഷ്ണനും കുചേലനും രാധമാരും വീട്ടകങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷമാക്കി ബാലഗോകുലങ്ങളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭായാത്രകൾ ഇല്ലാതായതോടെയാണ് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വേഷമണിഞ്ഞത് ബാലഗോകുലം പതാക ഉയർത്തിയും ഗോപൂജയും നദീപൂജയും നടത്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തണലായി തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മരുന്നുകളും ഡയപ്പറുകളും കളി ഉപകരണങ്ങളും ചിത്രരചനാ പുസ്തകങ്ങളും കളർ പെൻസിലുകളുമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ബഡ് സ്കൂൾ ബിആർസി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ബി ആർ സി ലെവലിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്സ് സ്കൂളിലെയും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെയും കുട്ടികൾക്കായിട്ട് തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുറമേ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ അതുപോലെ തന്നെ കളി ഉപകരണങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു സഹായം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തോടു കൂടി ഇനിയും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പ് കൂടി നമ്മളിതോടു കൂടി പറയുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബുഷറ അബ്ദുൾ നാസർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ അനിൽകുമാർ ഷാജി ആലുങ്ങൽ സിംഗ് ബാലത്ത് വിനയ പ്രസാദ് ഷിജി സി കെ സന്ധ്യ മനോഹരൻ കെ കെ സൈനുദി ജിജ രാധാകൃഷ്ണൻ സുമന ജോഷി ഷൈജ കിഷോർ ബിന്നി അറയ്ക്കൽ എന്നിവരും ബി ആർ സി ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ മോഹൻരാജ് ബി ആർ സി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഹേമലത ടീച്ചർ തളിക്കുളം ബഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ റിയ ചീരൻ തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒ എം ഫ്രാൻസിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ബി മുന്താസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തളിക്കുളത്തെ ചിക് സിറ്റി ഹോട്ടൽ ഉടമ ഷമീർ സീമാട്ട് ഉടമ ഷബീർ എന്നിവരാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകിയത് തളിക്കുളം തമ്പാൻകടവ് സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിലേക്കായി 
തളിക്കുളം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ യു എ ഇ അംഗങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച ഫണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മക്കളുടെ പേരിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തി കരൾ രോഗബാധിതനായ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പാണ് മരിച്ചത് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിതയും തളിക്കുളം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവരാജ് കൊല്ലാറയും ചേർന്ന് കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബുഷറ നാസർ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ തളിക്കുളം വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്നി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ രാമചന്ദ്രൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ രത്നാകരൻ പൊതുപ്രവർത്തകരായ കെ ടി കുട്ടൻ ആനന്ദൻ ചെറുവിൽ കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അസോസിയേഷൻ അംഗമല്ലാത്തവരെയും സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ധനസഹായം കൈമാറിയത് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശമനം കിട്ടുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് കൊടുക്കാന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവർ ശ്രമിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അപ്പം ആ ലഭിച്ച തുക അതായത് മെമ്പർമാർ മാത്രം കുറച്ച് മെമ്പർമാർ മാത്രമേ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം കാര്യമായിട്ട് വൈഡായിട്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ല ആ ലഭിച്ച തുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾക്ക് കൈമാറാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലെത്തുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസോസിയേഷൻ രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് വർഷമായി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തൽക്കുളത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല തൽക്കുളത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇന്ന് നിലനിർത്തുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസുകളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഗഫുർക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ഹോബിയുടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ത്രൂവിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ചേട്ടൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ സഹായം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ അംഗം അല്ലെങ്കിലും തൽക്കുളത്തുകാരാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ പരിഗണിക്കുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവുമായിട്ട് കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കഴിയാവുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണയാണ് അതിൻ്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഇതിൽ പരിമിതിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സംഖ്യ പിരിച്ച് നൽകുക എന്നുള്ളതിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് സി പി ഐയിൽ ചേർന്നവർക്ക് സ്വീകരണവും കാർഷിക മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ആദരവും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചിന്ത്രാപ്പനി കണ്ണംപുള്ളിപ്പുറം ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം രാജ്യത്ത് വലിയൊരു സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര മാസമായിട്ട് ആ സമരം പ്രവർത്തി ഉത്തര ഹരിയാനയിൽ ഭീകരമായ അഭിജാതത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കേരളം പോലെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കാർഷിക രാജ്യത്ത് കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ പാർട്ടിയും മധ്യത്തിലേക്ക് സംസഭയും ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ വരയ്ക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് പി സി കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷനായി പി സി രാജീവ് ടി എൻ തിലകൻ സി ബി അബ്ദുൾ സമദ് എം എസ് നിഖിൽ ഡോക്ടർ കെ കെ ജെയിംസ് എൻ ബി സുരേഷ് പി ആർ രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിന്ത്രാപ്പനി എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ചെയർമാൻ യു പ്രദീപ് മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലിരുന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇത് ഉറങ്ങിക്കളയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇത് നല്ല മനോഹരമായ ഓഫീസാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മൂല്യവർദ്ധിത പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളിലാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് കായം മേടിച്ചുകൊണ്ടോ ചക്ക മേടിച്ചുകൊണ്ടോ കപ്പ മേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് വിടാം അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ളൂ കാരണം മലയാളികൾ ഇവിടെയുണ്ടോ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല മൂന്ന് കോടിയിൽ ഒരു കോടി മലയാളികളോളം പുറത്താണ് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം മലയാളികൾ ഗൾഫിൽ മാത്രമാണ് കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ആർ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരയോഗം സെക്രട്ടറി വി ഉദയകുമാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് വനിതാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ മേനോൻ സെക്രട്ടറി വാണി ദേവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തലമുറകൾ നെഞ്ചേറ്റിലാളിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രിയ ഗാനങ്ങളെയും അതിന്റെ ശില്പികളെയും മറ്റും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടോർമ്മകൾ എന്ന ലേഖന പരമ്പര ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു ചെന്തിതാപ്പനി സ്വദേശിയും എഴുത്തുകാരനും സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകനുമായ സതീഷ് കുമാർ വിശാഖപട്ടണമാണ് പാട്ടോർമ്മകൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദിവസവും സംഗീത പ്രേമികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായ സതീഷ് കുമാർ നാട്ടിലെത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ വ്യവസ്ഥയകറ്റാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് പാട്ടോർമ്മകൾ വിശാഖപട്ടണത്തെ സംഗീത പ്രേമികളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ പാട്ടോർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ ചില പ്രത്യേക പാട്ടുകളും ഗാനശില്പികളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന പാട്ടോർമ്മകൾ ആരാധകർ ഏറിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം ചരിത്രം സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇഴചേർത്ത് അനശ്വര ഗാനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇടമായി മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് സതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലും വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ഷാപ്പ് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വിരസത അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആത്മീയം പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൂടുതൽ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകനാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശരി വേറെ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വിരസമായിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വെറും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് പാട്ടോർമ്മ പക്ഷെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അവർക്കെല്ലാം അത് വളരെ ഇഷ്ടമായി അവർ പിന്നെ അവർ വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവർ പല പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ഡൽഹി ബോംബെ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് വിശാഖപട്ടണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മല മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പാട്ടോർമ്മ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആസ്വാദകരുടെ ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഗ്രഹാതിരത്വമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ അവരെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നു ഈ ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ തുടരുന്ന പാട്ടോർമ്മകളുടെ രചനയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പിൻബലവും കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഈ അറുപത്തിരണ്ടുകാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു സമൂഹ മാധ്യമ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ഇതിനോടകം തന്നെ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും പാട്ടോർമ്മകൾ വൻ ഹിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിവിധ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളും ഇപ്പോൾ പാട്ടോർമ്മകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ടോർമ്മകൾ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സതീഷ് കുമാർ അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഈ വായനക്കാരുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടി അവരുടെ ഒരു ആസ്വാദനവും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അത് നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായി പോയി അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലെ ഷാപ്പ് സംഗീതം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചായപ്പോൾ ജൂലൈ പതിനഞ്ചായപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയായി മലയാളത്തിൽ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ലേഖകന്മാർ നല്ല നല്ല എഴുതുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രവിമേനൻ ടി പി ശാസ്ത്രമംഗലം ഇവരൊക്കെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം പോലും
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ സൗകര്യത്തിനുമായി വിശാലമായ ഫുഡ് ഹൌസ് കലാകായിക അഭിരുചികൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കലാലയം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം കേബിൾ ടി വി സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് വൈഫൈ മോഡം തുടങ്ങിയവയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സ് ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിനാൽ തന്നെ എസ് ടി ബി വൈഫൈ മോഡം എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തകരാറും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലിരിക്കുന്ന എസ് ടി ബി വൈഫൈ മോഡം തുടങ്ങിയവ തകരാർ വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിനായി ഇടിമിന്നൽ സമയങ്ങളിൽ സ്വയം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി എസ് ടി ബി വൈഫൈ മോഡം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കേണ്ടതാണ് സാമൂഹിക അകലം കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കേബിൾ ടി വി ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഓൺലൈനായി ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊരു മൈൻഡും ഇല്ല രണ്ടാളും എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണെന്ന് തോന്നണം ആ ഈ അടുത്തല്ല മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടില് കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓണക്കോടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് തൃപ്രയാർ അർച്ചന സിൽസ് തന്നെ ഓണപ്പുടവ് എടുക്കാനായാലും കല്യാണ ഡ്രസ് എടുക്കാനായാലും മറ്റേത് ആഘോഷങ്ങൾക്കായാലും തുണിത്തരങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറ്റെവിടത്തേക്കാളും നല്ലത് ആ മൂന്ന് നിലകളുള്ള തൃപ്രയാർ അർച്ചന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വയം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കാം വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ഒമ്പത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് എട്ട് മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി സ്വർണോത്സവം തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറിയായ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി വളകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ ചെയിനുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ കമ്മലുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നെക്ലസുകൾക്ക് പണിക്കൂലി നാല് ശതമാനം മുതൽ മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ വലപ്പാട് ഫോൺ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഓൺലൈൻ വിസിറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റിതി ജ്വല്ലറി ഡോട്ട് കോം സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺസ് ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കും വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണപാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലടോ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജരെ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ 
അതൊന്ന് കാണ്ടതായിരുന്നു ഹാജര് ഇത് അന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇത് ഓൾക്ക് എന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും ബലക്കുറവില് മുന്തിയനും ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് Silks, best of both worlds, Edapar, Chavgat, Thruprayan, Puthinathani, Patambi, and Penthilmanna. Daddy, not slow! Dead slow, I'm going to die. I'm going to die in Dubai. This is the problem. Problem? Solution? Solution? Kerala Vision Broadband? Why are you doing Kerala Vision? I'm not going to die. I'm not going to die. സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജിഗ ഫൈബർ എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻ ന്യൂഡീതയിൽ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അല്ലെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒ ടി ടി ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി സൗജന്യ ടെലിഫോൺ സൗകര്യം ഐ ഒ ടി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോംബോ ഓഫർ ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽത്തും വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായ ജോസ് വള്ളൂരിനെ ത്രിവർണ പുഷ്പഹാര മണീജ് രാജീവ് ഗാന്ധി പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ജോസ് വള്ളൂർ ബ്രിഗേഡ് നാട്ടികയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും മെമ്പറും നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഷൈ നാട്ടിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജീവ് ഗാന്ധി പഠന കേന്ദ്രം നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാനും താന്യ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ ആന്റോ തൊറയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ എസ് യു ഐ ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് സുശിൽ ഗോപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രാനിഷ് കെ രാമൻ ശ്യാംരാജ് അതിക്കാട് പ്രവീൺ രവീന്ദ്രൻ സുകേഷ് മുത്തേടത്ത് കിരൺ തോമസ് സന്ദീപ് കെ എസ് ഡെൽമാസ് ആഷിഖ് ജോസ് എം പി സജീവൻ ടി എഫ് ആന്റണി ഗീതാദാസ് ജൻസൺ വലപ്പാട് സി കെ ഉല്ലാസ് റിജു കണക്കന്ദ്ര ഉണ്ണി ചാണാടിക്കൽ തസിൽദാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് മേശയും കസേരയും വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേമനിധി അംഗത്വമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കാണ് നൽകുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലഭ്യമാകാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആ എല്ലാ ഇത് മേശ കസേരകൾ എല്ലാം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിടുകയും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലഭ്യമാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസുകളും കിട്ടി നമുക്കിത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് നമുക്കറിയാം തീരദേശ പഞ്ചായത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് തളിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണമായിട്ടുള്ള മേശ കസേര നമ്മൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ നൽകുന്നത് നല്ല വുഡിൻ്റെതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കടലോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പുള്ള ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് തുരുമ്പ് വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മേശ കസേരകളാണ് ഇത്തരം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബുഷറ അബ്ദുൽ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ അനിൽകുമാർ ഷാജി ആലുങ്ങൽ സിംഗ് വാലത്ത് ബിനയ പ്രസാദ് സി കെ ഷിജി സന്ധ്യ മനോഹരൻ കെ കെ സൈനുദ്ദീൻ ജിജ രാധാകൃഷ്ണൻ സുമന ജോഷി ഷൈജ കിഷോർ ബിന്നി അറയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒ എം ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മതിരക പഞ്ചായത്തിലെ കാതിക്കോട് ഗ്രാമം ഇനി പൂർണമായും സുരക്ഷാ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് കാതിക്കോട് വാർഡ് പൂർണമായും ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്കുള്ളിലാക്കിയത് കാതിക്കോട് പൌരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് കാതിക്കോട് വാർഡിൽ പൂർണമായും സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചത് പെരുന്തോട്ടിലും റോഡരികിലും അറിവ് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തള്ളുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപി
മതിലകം സി ഐ ടി കെ ഷൈജു സി സി ടി വി സമർപ്പണം നടത്തി ഒരു നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി എ വാഹിദ് അധ്യക്ഷനായി എസ് ഐ തോമസ് മഹൽ ഖതീബ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൻസാരി പുന്നിലത്ത് നൌഷാദ് മാനങ്കേരി എം എ ഷിയാസ് ഹക്കീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആ ഭാഗത്ത് പൊതുവെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയാനും അവരുടെ അവിടുത്തെ താമസക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാനും സഹായിക്കും അങ്ങനെ പതിനാറോളം ക്യാമറകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശം മൊത്തം ഒരു സർവേലൻസിലാണ് എല്ലാ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശം സി സി ടി വി ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ താമസത്തിനും അവരുടെ ഇവിടത്തെ ഒരു സ്വൈര്യജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും ഈ പറയാമല്ലോ ഈ ഏരിയയിൽ കുറേ ആർക്കെങ്കിലും ക്രിമിനൽസിന് ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മടിയുണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഉള്ളതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനാണ് സാധ്യത എങ്കിലും മറ്റു ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസ് നടന്നിട്ട് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും സഹായമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്ത ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നാട്ടിക യൂണിയൻ ആയിരം കണ്ണി ശാഖയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നാട്ടിക യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ കണ്ണംപുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാഖ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിനേശ് വൈകാട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായി യോഗം ബോർഡ് മെമ്പർ പ്രകാശ് കടവിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ശാഖ സെക്രട്ടറി രാജു കുറുമ്പൂർ ബാബു തച്ചപ്പള്ളി പ്രസന്നൻ പെരുമ്പായിൽ സഹദർമണി രാജു ലീന പ്രസന്നൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല യൂണിയനാണ് നാട്ടിയ യൂണിയനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളാരും പറഞ്ഞല്ല ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമ്മളെ ഓരോ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുത്തു മന്ത്രി ബഹുമാന്യമായ നമ്മുടെ മന്ത്രി രാജുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഫോണിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുസ്തക വിതരണം നടത്തി അതിനുശേഷം മെഗാ കോവിഡ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിരം പേർക്ക് കോവിഡ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനേഷൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു യൂണിയൻ നമ്മളുടേതാണ് ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ കുടുംബനാഥൻ സുമനസകളുടെ സഹായം തേടുന്നു കൈപ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് മമസ്രായില്ലത്ത് നാൽപ്പത്തിനാലുകാരനായ നസീറാണ് കാരുണ്യത്തിന് കൈനീട്ടുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നതടക്കം നസീറിന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അഞ്ചു വർഷമായി തൃശൂർ ജൂബിലി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തുടരുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആറായിരം രൂപ ചെലവ് വരും വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് നിത്യ ചെലവും ചികിത്സാ ചെലവും താങ്ങാനാവുന്നതിനുമപ്പുറമാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് അന്നൊരു ജൂബിലിയിലത്തെ ഡോക്ടറെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ അതിന് ചിലവായി ഇപ്പം അസുഖം വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ച് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ തന്നെ ജൂബിലിയിലെ ഡോക്ടറെ തന്നെ കണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവായി അഞ്ചാറ് ദിവസം ഐ സിയിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആളെ കിഡ്നി രണ്ടും പോയേക്കണ് കിഡ്നിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കിഡ്നി രണ്ടും വളരെ പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത രൂപത്തിലായേക്കണ് അതുകൊണ്ട് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കും വരെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസ് തുടരണമെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കോഴിമുട്ട വിറ്റും മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മൂന്നാളാണ് മൂന്നാളും പഠിക്കാൻ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോണത് പലരും സഹായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടറതും അങ്ങനെ പല ആശുപത്രികളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഏകദേശം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ചെലവ് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ചെലവ് അപ്പം അത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വാടകക്കണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ദേശീയ പാതയിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹൈവേ എടുത്തു പോകും എം കെ നസീർ അക്കൗണ്ട് നമ
രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് എന്നിവയിൽ സഹായം കൈമാറാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീടുകൾ അമ്പാടിയാക്കി കൂരുന്നുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷം ഗൃഹാങ്കണങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് നിർത്തി തളിക്കുളം പഞ്ചായത്തും സഹായോപാധികളും കളി ഉപകരണങ്ങളും നൽകി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂരിനെ രാജീവ് ഗാന്ധി പഠന കേന്ദ്രവും ജോസ് വള്ളൂർ ബ്രിഗേഡും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം